เรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะเนาะคือวิทยาเคมีเนี่ยเราก็เรียนอยู่ในระดับหนึ่งแหละเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะแต่ว่าถ้าแบบเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงจริงๆจังๆเลยอ่ะก็จะเป็นวิศวะสิ่งแวดล้อมแหละอย่างพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนแบบเรียนแบบหนักมากเลยทั้งแบบอาจจะเป็นพวกแบคทีรงแบคทีเรียที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียอาจจะแบบมีการตกตะกอนมีการอะไรหลายๆอย่างอะค่ะที่แบบดูเฉพาะกับเรื่องน้ำเสียแล้วก็เรื่องของเสียอันตรายอย่างนั้นนะคะแต่ว่าวิศวะเคมีเราก็อาจจะแบบให้รู้คร่าวๆแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรียนวิศวะเคมีเสร็จเนี่ยแล้วสนใจในด้านสิ่งแวดล้อมจริงๆเนี่ยก็สามารถต่อเป็นเอกเป็นสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันคือถ้าหากว่าเด็กเคมีเราอะเรียนเคมีก่อนแล้วไปต่อยอดเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะรู้อะไรได้เยอะกว่าพวกเขาเพราะว่าเราเนี่ยจะรู้พวกยูนิตโอเปอเรชันเนี่ยได้ลึกซึ้งกว่าเขาอันนี้ก็แล้วแต่คนว่าแบบชอบแบบไหนแบบว่าบางคนแค่แบบว่าอาจจะเบื่อแล้วแบบโรงงานวิทยาศาสตร์เคมีแบบว่าทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เอาฉันรักโลกมากฉันอยากจะเปลี่ยนสายไปเป็นสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะพยายามนอกเรื่องบ้างเดี๋ยวน้องจะเบื่อบางคนเริ่มหลับกันแล้วเพราะว่าพึ่งแปดโมงเท่าไหร่แปดโมงครึ่งอืมแปดโมงครึ่งโอเคต่อกันอ่ะต่อไปพวกปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างพวกปรากฏการณ์เรือนกระจกเนี่ยหลักๆมันก็จะเกิดจากพวกแก๊สเรือนกระจกเนาะตัวแก๊สเรือนกระจกเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทไนโตรเจนไดออกไซด์เอ่อ HFC ไฮโดรเจนฟูอะโลคาร์บอน PFC เอ่อ SF6 หรือว่า CFC หรืออะไรพวกนี้นะคะไอตัวพวกนี้เนี่ยมันก็จะดูดกลืนความร้อนเอาไว้พวกอินฟราเรดแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกตัว CFC เนี่ยมันอาจจะไปทำลายแก๊สโอโซนในบรรยากาศทีนี้พอแก๊สโอโซนเนี่ยมันโดนทำลายตัว UV จากพระอาทิตย์เนี่ยมันหรือว่าพวกรังสีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่โลกได้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้โลกเราร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดเป็นปรากฏการณ์เอลนินโยลานีนาหรือว่าน้ำแข็งทั่วโลกละลายอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยร้อนขึ้นอย่างที่เป็นในปัจจุบันนี้ร้อนมากเหลือเกินประเทศไทยหรือว่าหรือว่าทะเลทรายอ่าอย่างต่อไปเป็นฝนกรดฝนกรดเนี่ยมันก็เกิดจากพวกแก๊สพิษต่างๆพวกซอกหรือน็อกอะไรพวกนี้เนาะอย่างที่บอกก็คือพอมันตัวตัวซอกหรือน็อกเนี่ยมันไปเจอกับน้ำฝนพอมันเจอกับน้ำปั๊บเนี่ยมันก็จะได้เกิดเป็นกรดต่างๆขึ้นมาซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลต่อสัตว์น้ำหรือว่าป่าไม้หรือว่าดินอะไรต่างๆหรือว่าทำให้สิ่งก่อสร้างที่เป็นพวกหินปูนหรืออะไรพวกนี้มันผูกกล่อนแล้วก็ถ้าหากว่าเราหายใจเอาพวกอไอไนเตตซันเฟตอะไรพวกนี้ไปอ่ะก็ส่งผลกระทบต่อโรคระบบทางเดินหายใจด้วยเหมือนกันซึ่งนั่นแหละเราก็ต้องระงับการปลดปล่อยพวกแก๊สพิษเหล่านี้ไม่ให้มันไปเจอกับน้ำก็อาจจะอย่างที่บอกตะกี้ก็คือทำให้ตัวซันเฟอร์ไดออกไซด์อะไรพวกนี้เสถียรก็คือให้อยู่ในรูปซันเฟอร์หรือว่าตัวไนโตรเจนไดออกไซด์พวกนี้ทำให้มันเสถียรให้อยู่ในเป็นรูปของแก๊สไนโตรเจนพักหายใจแป๊บหนึ่งเราจะขึ้นโจทย์กันแล้วขออนุญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะอะขึ้นโจทย์กันดีกว่าตัวอย่างข้อที่หนึ่งอ
่าข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าในการกั่นน้ํามันดิบวิธีที่นิยมเนี่ยคือการกั่นลําดับส่วนซึ่งเขาก็บอกว่ามันมีผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือน้ํามันหล่อลื่นน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลแก๊สหุงต้มน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นพวกนี้แล้วเขาก็ให้เราเรียงจุดเดือดจากสูงไปต่ำอาทีนี้พี่ขอถามหน่อยว่าจุดเดือดของน้ำมันพวกนี้ขึ้นอยู่กับอะไรใครตอบได้บ้างใช่จำนวนอะตอมคาร์บอนถูกไหมแล้วถ้าหากว่ายิ่งตัวคาร์บอนอะตอมเนี่ยเยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ตัวจุดเดือดเนี้ยสูงมากขึ้นเท่านั้นจากการกั่นลำดับส่วนเนี่ยมันก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างถูกไหมมีกี่อย่างไม่รู้แหละจะไม่ได้แล้วอ่าทีเนี้ยพี่ก็เคยเคยท่องเป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกั่นน้ำมันอันเนี้ยมันเรียงลำดับยังไงเดี๋ยวพี่อ่าเดี๋ยวพี่ก็จะบอกแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ท่องว่ามีเทนเบนกาดีหล่อไขเตาตอยเอออ่ะมีเทนมีเทนเบนกาดดีหล่อไขเตาตอยมีเทนเบนกาดีหล่อไขเตาตอยนั่นแหละพี่ก็ท่องตั้งแต่ตอนพี่อยู่มหกแล้วพี่ก็จำได้จนกระทั่งวันนี้แล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องๆก็น่าจะจำได้ภายในสิบวินาทีปฏิบัติอ่ะเจอเสร็จยังเราก่อนก็ได้มีเทนเป็นกาดีหล่อไขเตาตอยก็คือเรียงจากจุดเดือดต่ำไปจุดเดือดสูงก็คือสารที่ออกจากยอดหอไปสารที่ออกใต้หออย่างตัวมีเทนอันเนี้ยพี่แทนเป็นพวกแก๊สธรรมชาติทั้งหมดเลยก็คือแก๊สธรรมชาติอาจจะเป็นมีเทนอีเทนหรือโพเพนอะไรพวกเนี้ยพี่พี่ก็ท่องแทนเป็นตัวมีเทนแล้วก็พวกจุดเดือดถ้าว่าอยากจะให้เรียงอีกก็คงตามตัวคาร์บอนจริงๆอะ่ะอย่างมีเทนก็คือตัวคาร์บอนหนึ่งอะตอมถูกไหมอีเทนก็คาร์บอนสองโพเพนก็คาร์บอนสามมีเทนก็คาร์บอนสี่หรือโพเพนก็คาร์บอนห้าอะไรพวกนี้อ่ะเบนอันนี้ก็น่าจะเดาได้เนาะเบนซินก็คือน้ำมันเบนซินส่วนก๊าซอันนี้พี่แทนเป็นพวกน้ำมันที่ใช้ในเครื่องบินนะคะน้ำมันก๊าซอะไรพวกนี้ดีก็คือดีเซลหล่อก็คือพวกน้ำมันหล่อลื่นต่างๆส่วนไข่เตาตอยพวกนี้ไข่ก็คือพวกไข่เฉยๆอะคะ่ะเตาก็คือน้ำมันเตาตอยก็คือยางมาตอยอันนี้พี่ใช้เป็นคีย์เวิร์ดทีนี้เขาเนี่ยให้เราเรียงลำดับการผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกั่นน้ำมันจากสูงไปต่ำอ่ะเราลองมาดูช้อยของเราดีกว่าแล้วก็เอาไปเทียบกับไอคีย์เวิร์ดที่เราท่องไปตะกี้เนาะน้ำมันหล่อลื่นก็ไก่อยู่ตรงนี้เบนซินอยู่ตรงนี้ดีเซลอยู่นี่แก๊สหุงต้มแก๊สหุงต้มนี่คืออะไรเอ่ยโพเพนกับบิวเทนเนาะเพราะฉะนั้นตะกี้ที่พี่บอกว่าพี่แทนตัวมีเทนเป็นพวกแก๊สทั้งหลายแหละก็คืองั้นแก๊สหุงต้มก็จะอยู่ในนี้ส่วนเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นก็คือตะกี้พี่แทนเป็นตัวก๊าซเนาะก็คือจอจานเพราะฉะนั้นจากไอตัวนี้เขาให้เราเรียงจากสูงไปต่ำงั้นก็จะเป็นกอคอจอของอก็เป็นข้อสองพอดีเลยเ
ทันนะโอเคใครไม่ทันบอกได้เมื่อวานพี่โดนบ่นว่าสอนเร็วแต่ระดับนี้โอเคไหมหรือว่าง่วงไปไหมหรือว่าไงโอเคน้องไม่ตอบถือว่าโอเคยิ้มตอบพี่อย่างเดียวเลยอ่ะข้อสองน้ำมันดีเซลที่มีเลขซีเทนเท่ากับ90หมายความว่าอย่างไรเอ่ยน้ำมันที่ประกอบด้วยซีเทน90เอร์เซนและเบนซิน10เปอร์เซนโดยปริมาตรไม่ใช่แล้วมันเป็นดีเซลนี่นะจะมีเบนซินมาอยู่ด้วยได้ยังไงนี่ไม่ใช่แล้วน้ำมันดีเซลที่เติมเมทิลเทเชอรี่บิวทิลอีเทอร์ลงไป 10% อันนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเลขซีเทนนี้มันคือบ่งบอกเรื่องสมบัติในการเผาไหม้ถูกไหมอ่ะทีนี้เหลือ2ข้อแล้วน้ำมันที่มีสมบัติในการเผาไหม้เหมือนมีเอลฟาเมทิลเนปทาลีน 90% กับน้ำมันที่มีสมบัติเผาไหม้เหมือนกับดีเซลที่มีตัวตืดตืดนี้9 0้าสิเปอร์เซ็นโดยมวลจำได้เปล่าว่าตัวนี้คือตัวอะไรตืดตืดเนี่ยคาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนกี่ตัวสิบหกคาร์บอนสิบหกอันนี้มันก็คือซีเทนนั่นแหละซีเทนเขาเขียนมาให้เรางงๆเล่นๆให้เราจำไม่ได้ว่าตัวนี้คือซีเทนคือถ้าหากว่าตัวซีเทนเป็นหนึ่งร้อยอ่ะก็คือถ้าหากว่าเรามีแต่ตัวเนี้ยเพียวๆเลยแต่ถ้าหากว่าเรามีตัวเอลฟาเมทิลเนปทาลีนตัวเนี้ยเพียวๆเลยอ่ะมันก็คือจะเป็นเลขซีเทนจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเลขซีเทนเราเก้าสิบเนี่ยมันก็จะหมายความว่าเรามีสมบัติน้ำมันอันเนี้ยเผาไหม้มีเอ่อเหมือนกับดีเซลที่มีซีเทนเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่ตัวเอลฟาเมทิลเนปทาลีนนะข้อสาเอ่อข้อควายเอ่อข้อสามเนี่ยผิดข้อที่ถูกคือข้อสี่คือถ้าว่ายิ่งมีเอลฟาเมทิลเนปทาลีนยิ่งเยอะเนี่ยคุณสมบัติเผาไหม้เนี่ยจะยิ่งไม่ดีต่อไปข้อสามข้อใดอธิบายสมบัติเกี่ยวกับ B5 ได้ถูกต้องอ่าถามก่อนว่า B5 อันเนี้ยมันคือดีเซลผสมซัมติงหรือว่าเบนซินผสมอะไรอย่างอื่นดีเซลหรือเบนซินดีเซลถูกไหมแล้วตัว B บอกอะไรตะกี้พี่พี่เคยบอกไปแล้วตัว B บอกไบโอดีเซลถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า B5 แสดงว่ามีอะไร 5% ไบโอดีเซล 5% ถูกปะซึ่งก็ผสมกับน้ำมันดีเซลถูกไหมอ่าทีเนี้ยข้อ1กับ2มันมันเป็นเบนซินเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดแน่นอน3 4 5เนี่ยเออยังเป็นดีเซลอยู่แต่ว่าดีเซลเราอะต้องมี 95% ถูกไหมเพราะว่าไบโอดีเซลเราจะมี 5% เพราะฉะนั้นข้อ4อันนี้ผิดอีกอันทีนี้เหลือข้อ3กับข้อ5แล้วจำได้เปล่าว่าไบโอดีเซลอะมันคือสารประกอบประเภทอะไรเมทิลเอสเตอร์ถูกไหมหรือว่าถ้ามันเขียนเป็นเอทิลเอสเตอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อ3จึงเป็นข้อที่ถูกนะเพราะว่าตัวเมทิลเอสเตอร์เป็นตัวไบโอดีเซลอ้าวแล้วตัวน้ำมันปาล์มล่ะทำไมใช้ไม่ได้เหรอคือไอตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยมันยังเป็นไตรกิสลาอยู่ที่พี่บอกไปหน้าที่แล้วตะกี้ตอนนั้นคือถ้าหากว่าจะได้ตัวเมทิลเอสเตอร์เนี่ยมันต้องเอาน้ำมันปาล์มมาทำปฏิยากับแอลกอฮอล์แล้วก็ผ่านกระบวนการเรียกว่าอะไรเอ่ยทรานเอสเตอร์ริฟิเคชันแล้วก็ถึงจะได้เป็นตัวเมทิลเอสเตอร์ซึ่งเป็นไบโอดีเซลต่อไปข้อ4ข้อใดถูกต้องก็ไก่องค์ประกอบหลักในน้ำมันเบนซินคือ C6H6 จ
ำได้เปล่าว่า C6H6 คือตัวอะไรเบนซีนเอ้ยเบนเบนเบนซีนเออถูกไหมเพราะฉะนั้นมันบอกว่าองค์ประกอบหลักในน้ำมันเบนซีนคือเบนซีนอันนี้ก็ผิดน้ำมันเบนซีนที่มีเลขออกเทนเป็นศูนย์ไม่มีสมบัติในการเผาไหม้อันนี้ถูกหรือผิดอันนี้ผิดนะเพราะว่าคือถ้าแบบว่าเลขออกเทนมันเป็นศูนย์เนี่ยมันก็แค่ว่ามันคือมันยังก็ยังมีสมบัติการเผาไหม้อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการมันแต่ว่าไอ้ตัวนี้ถ้าหาว่าเลขออกเทนเป็นศูนย์ก็คือมีสมบัติเผาไหม้เหมือนเป็นตัว normal o c t a n นะคะถ้าหากว่ายิ่งออกเทนเยอะมากๆเนี่ยมันจะเทียบสมบัติกับตัว iso o c t a n นี่จำได้ปะ iso o c t a n มันมีกิ่งถ้าหากว่า normal o c t a n ไม่มีกิ่งยิ่งถ้าหากว่าเป็นน้ำมันออกเทนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสมบัติเผาไหม้เนี่ยไม่ดีมากขึ้นเท่านั้นถ้ายิ่งเป็นไอโซออกเทนมากเท่าไหร่สมบัติเผาไหม้ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นเลขออกเทนเป็นศูนย์เนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดกับว่าไม่มีสมบัติในการเผาไหม้คือมันก็ยังเผาได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ดีงั้นอันนี้ก็ผิดน้ำมันดีเซลที่มีเลขซีเทนเป็นศูนย์มีสมบัติในการเผาไหม้เช่นเดียวกับแอลฟาเมทิลเนปทาลีนอันนี้ถูกเปล่าซีเทนเป็นศูนย์ซีเทนเป็นศูนย์แอลฟาเนปทาลีนถูกต้องถ้าหากว่าซีเทนเป็นร้อยเนี่ยก็คือมีสมบัติเผาไหม้เหมือนตัวซีเทนเลยก็คือตัวคาร์บอนสิบหกต่อไปงอง,งูไบโอดีเซลผลิตได้จากน้ำมันพืชหรือสัตว์โดยกระบวนการรีฟอร์มมิ่งถูกหรือผิดผิดเพราะว่าต้องเป็นกระบวนการอะไรเอ่ย transesterification เดี๋ยววันนี้เราจะได้ยินคำนี้ประมาณ 3-4 รอบได้ transesterification จอจานการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดแก๊สที่เป็นพิษแล้วก็จึงจะทำให้เกิดผลกดตามมาก็คือแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์อันนี้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือคอควายกับจอจานก็คือตอบข้อ5ต่อไปข้อ5ข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกรอบของฝนกรดอ่าอย่างก็ไก่กรดไนติกใช่เปล่าใช่ถูกไหมกรดอะมิโนกรดอะมิโนไม่ใช่แหละมันเป็นพวกโปรตงโปรตีนอะไรแล้วกรดอะซิติกไม่ใช่ถูกไหมเป็นแบบกรดน้ำส้มกรดกดในน้ำส้มใส่ชูอะไรพวกนี้กดซันฟิลดิกถูกต้องนะคะซิตริกไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่เป็นองค์ประกอบผลกดก็คือกอไก่กับงงข้อที่6ปัญหามลพิษทางอากาศโดยส่วนมากประกอบด้วยแก๊สอะไรมากที่สุดอันนี้ตอบข้อสองนะคะคาร์บอนมอนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ซันเฟอร์ไดออกไซด์ค่ะอาจบเรื่องเรื่องปิโตเคมีเรื่องแรกแล้วเรายังเหลืออีกเรื่องหนึ่งถ้าถ้าหาว่าตอบข้อสามเนี่ยแสดงว่าเขาดูเรื่องปริมาณด้วยแหละเพราะว่าตัวคาร์บอนมอนอกไซด์นี่มันก็ไม่ได้ปริมาณเยอะแต่ว่าถ้าเทียบปริมาณแล้วคือคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์เฮเปอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะมีปริมาณเยอะกว่าถ้าหากว่าเทียบกับไอตัวคาร์บอนมอนเดี๋ยวพี่ไปดูให้แต่ว่าพี่ว่าถ้าหากว่า
ถ้าถ้าเขาเฉลยเป็นข้อสามแล้วแล้วมันดูเรื่องปริมาณอะเออพี่พี่ก็ตอบข้อสามอืมก็ได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยเหตุผลว่าตัวยังไงถ้าตัวไนโตรเจนแล้วใส่เออมันมันเยอะมากๆเพราะว่าอากาศเรามันมีไนโตรเจนอะไรเยอะถ้าแบบมันไปเจอความร้อนอะไรนิดนึงแล้วมันทํากับตัวออกซิเจนเนี่ยมันก็เกิดเป็นไนโตรเจนแล้วใส่ได้ง่าย